വെൽക്കം മനോഹരമായ പുസ്തകത്തെ ചിന്തകൾ ഇന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും പലരും പറയാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് നിരന്തരമായിട്ടുള്ള പരാജയങ്ങൾ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള അപകടങ്ങൾ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ മിസ് ഫോർച്യൂൺ ആൻഡ് ബാഡ് ലക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പലരും ആശങ്കപ്പെടാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം പലർക്കും അറിയില്ല അത് പരിഹരിക്കാനായി തീർത്ഥാടനങ്ങൾക്ക് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ജ്യോതിഷിനെ കാണുക ഇതെല്ലാം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വിധിയെ പയിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക എന്നാൽ ഇതെല്ലാം ഒരു സ്വയം സൃഷ്ടിയാണ് സെൽഫ് ക്രിയേഷൻ ആണെന്നുള്ളതാണ് ചില ശക്തന്മാരായ ചിന്തകന്മാർ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ആശയങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള വികാരങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷൻസ് ആണ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ളതെന്ന് പറയാറുണ്ട് ഫെയ്ത്ത് ലവ് ആൻഡ് സെറ്റ്സ് ഈ മൂന്ന് വികാരങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് ഫോമുകളും കൂടി ചേരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയതായിട്ടുള്ളൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ് കെമിസ്റ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് മനസ്സിൻ്റെ ഒരു ഹെഡ് കെമിസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ മനസ്സിൻ്റെ അസുഖങ്ങൾ അസ്വസ്ഥതകൾ മാറ്റുന്നതാൽ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൻ്റെ മാസ്റ്റർ എന്നെല്ലാം പറയാം വിശ്വാസമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ കെമിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിൻ്റെ പ്രാധാന്യത കുറിച്ച് പറയേണ്ടി വരുന്നത് മനസ്സിനെക്കുറിച്ച് പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പറയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മനസ്സുണ്ടല്ലോ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡും കോൺഷ്യസ് മൈൻഡും ഈ മനസ്സിൻ്റെ ശക്തിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഫെയ്ത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്കും ബോധ്യം വരികയുള്ളൂ ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹെഡ് കെമിസ്റ്റാണ് മൈൻഡിൻ്റെ മൈൻഡിൻ്റെ നിയന്ത്രണം നാം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വിജയിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോജിക്കലായി ലോജിക്കലായി ചിന്തിക്കാതെ റാഷണലായി ചിന്തിക്കാതെ നാം എന്ത് വിശ്വസിക്കുന്നുവോ നാം എന്ത് പറയുന്നുവോ നമ്മുടെ ബിലീഫും ഫെയ്ത്തും അനുസരിച്ച് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിൻ്റെ കെമിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആശയം അപ്പോൾ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഇക്വലൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് സ്പിരിച്വൽ ഇക്വലൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫെയ്ത്ത് പ്ലസ് വൈബ്രേഷൻ ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വിശ്വാസം വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തോട്ട് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിലെ ഫ്രീക്വൻസിയോടൊപ്പം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂടുമ്പോഴാണ് ഈ സ്പിരിച്വൽ ഇക്വലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹവും തോട്ടും ഇൻഫിനിറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സുമായി കൂടിച്ചേർന്ന് നാം ലക്ഷ്യത്തെ നേടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഈ പറയുന്ന സ്പിരിച്വൽ ഇക്വലൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫെയ്ത്ത് വിശ്വാസം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമെന്ന എന്നാണ് പല പുസ്തകങ്ങൾ പറയുന്നത് തിങ്ക് ആൻഡ് ഗ്രോറിച്ച് പോലെയുള്ള ആൻഡ്രൂ കാർണിഗി നെപ്പോളിയൻ ഹിൽ തുടങ്ങിയതായിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒരു സിദ്ധാന്തത്തെ വളരെയധികം എൻഡോസ് ചെയ്തവരാണ് ഫെയ്ത്ത് ലവ് പ്ലസ് സെക്സ് ഈ മൂന്ന് വികാരങ്ങൾ കമ്പയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മിറാക്കിൾസ് ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് പല പുസ്തകങ്ങളും പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന വലിയ വിജയങ്ങൾ നമുക്ക് നേടുവാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഓൺലി നോൺ ആൻറ്റി ഡോട്ട് ഫോർ ഫെയിലിയർ എന്നാണ് ഫെയ്ത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഏത് പരാജയത്തിനെയും മറികടക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ആൻറ്റി ഡോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല മരുന്ന് ആണ് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫെയ്ത്ത് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി പറയുന്നത് ഫെയ്ത്ത് ഉണ്ടാക്കാനായി ഓട്ടോ സജഷൻ അതല്ലെങ്കിൽ അഫേമേഷൻ ആവശ്യമാണ് സ്വയമായി പറയുക സ്വയമായി വിശ്വസിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക സ്വയമായി അഫേമേഷനോട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ആ കാര്യത്തെ വിശ്വാസത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു വേടെന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോ സജഷൻ എന്ന് തന്നെയാണ് കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന അഫേമേഷനാണ് പക്ഷേ അഫേമേഷനേക്കാൾ ഓട്ടോ സജഷന് വളരെയധികം വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ് ഓട്ടോ സജഷനിലൂടെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഫെയ്ത്ത് കൂട്ടാം ബിലീഫ് കൂട്ടാം വിശ്വാസം കൂട്ടാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിജയം എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാമെന്ന് തീർച്ചയായും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് ബിലീഫ് ദാറ്റ് യു വിൽ റിസീവ് ദ തിങ് വിച്ച് യു ആർ ആസ്കിങ് ഫോർ സീച്ചിങ് ഫോർ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച അന
അതിനൊരു അതിന് അത് നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ് ക്രിമിനൽസ് ക്രിമിനൽസ് ഒരിക്കൽ ക്രിമിനലായി കഴിയുമ്പോൾ അവർ ആദ്യമെല്ലാം അതിനെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെങ്കിലും പിന്നീട് ആ ക്രിമിനൽ മെൻറ്റാലിറ്റി അവരിൽ ഉണ്ടാക്കുകയും പിന്നീട് ക്രൈം ചെയ്യാൻ യാതൊരു മടിയുമില്ലാത്ത ആളുകളായി അവർ മാറും ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും അവർക്ക് പ്രശ്നമില്ല കോൾഡ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് കോൾഡ് ബ്ലഡ് മഡേഴ്സ് എന്നെല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് യാതൊരു ദാക്ഷിണ്യവുമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കാനായി അവരുടെ മനസ്സ് പാകപ്പെടുകയാണ് കാരണം സ്വയമായി അവർ വിശ്വസിക്കുകയും സ്വയമായി അവർ പറയുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇത് എൻ്റെ ഒരു രീതിയാണ് സ്റ്റൈലാണ് ഇതെൻ്റെ ധൈര്യമാണ് എൻ്റെ ജീവിതമാണ് ഇങ്ങനെ എന്താണോ സ്വയമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനസ്സിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആയിത്തീരുന്നത് തോട്ട്സ് പ്ലസ് ഇമോഷൻ പ്ലസ് ഫെയ്ത്ത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അടിവാചകമായി അല്ലെങ്കിൽ അവസാന കണ്ണി എനിക്ക് പറയുവാനായിട്ട് തോന്നുന്നത് തോട്ട്സ് പ്ലസ് ഇമോഷൻസ് പ്ലസ് ഫെയ്ത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വലൻ ടു റിയാലിറ്റി ഫിസിക്കൽ ഇക്വലൻ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചിന്തയും നമ്മുടെ ഇമോഷൻസും നമ്മുടെ ഫെയ്ത്തും ഇത് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ റിയാലിറ്റിയായി മാറും നാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇമാജിനേഷൻ വിഷ്വലൈസേഷൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ഇക്വലൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റിയാലിറ്റി ആണ് ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നാം എങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഏത് ഇമോഷനോട് പോസിറ്റീവ് ആയ ഇമോഷനോടെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എത്രമാത്രം വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ അത് റിയാലിറ്റിയായി മാറും അതിന് ഈ ഓട്ടോ സജഷൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഫേമേഷൻ സ്റ്റൈൽ തീർച്ചയായും ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് ഓട്ടോ സജഷനിലൂടെ ഈ നേട്ടങ്ങൾ നേടുവാൻ സാധിക്കട്ടെ 